എച്ച് കെ എം കെമിസ്ട്രി ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനിൽ അഞ്ച് ബേസിക് ലോകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ലോകൾ എല്ലാം എലമെൻറ്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ അഞ്ച് ലോകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ച് ബേസിക് ലോകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഇതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് സെക്കൻഡ് ലോ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ തേർഡ് ലോ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ഫോർത്ത് ലോ ഗേൽസാക് ലോ ഓഫ് ഗ്യാഷ്യസ് വോളിയം ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ലോ അവോ ഗാഡ്രോസ് ലോ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് ലോകളും വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ലോ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഇതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ലാവോസി എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാറ്റർ ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് അതായത് മാറ്റർ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ലോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു സോ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എലമെൻറ്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഇനി കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അവ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലോകളാണ് ഈ ലോകളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഇനി ഇവിടെ മാസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് വൺ വൺ ആണ് ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ടായി രണ്ട് ഗ്രാമായി ഇങ്ങനെ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്നുള്ളത് നാല് ഗ്രാമായി മാറും ഓക്കെ ടു എച്ച് ടു എന്നുള്ളത് ടോട്ടൽ നാല് ഗ്രാമാണ് ഓക്സിജൻ ഒരു ഓക്സിജൻ പതിനാറാണ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം ആയിരിക്കും അതായത് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫോർ ചിക്കൽ തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം സോ റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ആകെ മാസ് ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാമാണ് ഇനി പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മാസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നാണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ടു സോ ടു പ്ലസ് ഒരു ഓക്സിജൻ പതിനാറാണ് ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്കൽ ടു എയ്റ്റീൻ ദെൻ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ സിക്കൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ സിക്കൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വീണ്ടും തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം എന്നാണ് അതായത് റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ അതേ മാസ് തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റിനും ഉള്ളത് ഇതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു മാറ്റർ ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നുള്ളത് മാറ്ററാണ് എച്ച് ടു ഒ എന്നുള്ളതും മാറ്റർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും പുതുതായി ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഉള്ള ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഇവിടെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുമില്ല ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എത്രയാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേ മാസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റായും കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ലാവോസിയാണ് സോ ഇത്തരം ഈ പോയിൻറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരാണിത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ലാവോസിയെ അതിൻ്റെ ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കണം അതുപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിളും പഠിക്കുക ഇതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഈ ലോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലോ നോക്കാം ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് ഇതാണ് അത് സെക്കൻഡ് ലോ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ജോസഫ് പ്രോസ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത് ലാവോസിയാണ് സെക്കൻഡ് ലോ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത് ജോസഫ് പ്രോസ്റ്റാണ് ലോ ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിന
കാർബണേറ്റിൻ്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കുപ്രി കാർബണേറ്റ് എന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഈ കുപ്രി കാർബണേറ്റ് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കുപ്രി കാർബണേറ്റിൻ്റെ നാച്ചുറൽ സാമ്പിളും അതുപോലെ സിന്തറ്റിക് സാമ്പിളും അത് ലാബിൽ നമ്മൾ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കുപ്രി കാർബണേറ്റും നാച്ചുറലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുപ്രി കാർബണേറ്റും സോ അതിൽ രണ്ടിലും കുപ്രി കാർബണേറ്റ് ഉള്ളത് കോപ്പറും കാർബണും ഓക്സിജനുമാണ് സോ കോപ്പർ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഇനി അതിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോഷൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിൽ കോപ്പർ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ കാർബൺ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി അതേ പ്രൊപ്പോഷൻ തന്നെയാണ് സിന്തറ്റിക് സാമ്പിളിലും ഉള്ളത് അതായത് കോപ്പർ കാർബണേറ്റിൻ്റെ സിന്തറ്റിക് സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിലെ ഏത് പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ പ്രൊപ്പോഷനിൽ തന്നെയാണ് സിന്തറ്റിക് സാമ്പിളിലും ഉള്ളത് അതായത് നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോപ്പർ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് സാമ്പിളിലും ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് തന്നെയാണ് സോ സാമ്പിൾ ഏതായി കഴിഞ്ഞാലും നാച്ചുറൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സിന്തറ്റിക്കായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഏത് കുപ്രി കാർബണേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലെ എലമെൻറ്റുകളുടെ പ്രൊപ്പോഷൻ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് സോ എ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് എന്നുള്ളത് കുപ്രി കാർബണേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ കുപ്രി കാർബണേറ്റ് സോ എ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ആൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം പ്രൊപ്പോഷൻ അതായത് സെയിം പ്രൊപ്പോഷൻ ഓക്കെ രണ്ടിലും സെയിം പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിരിക്കും സെയിം പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇതോരെ എലമെൻ്റ് ആണ് കോപ്പറും ഓക്സിനും കാർബണും സോ കണ്ടെയ്ൻസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ബൈ വെയ്റ്റ് സോ ഇവ ഒരേ പ്രൊപ്പോഷനിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാസ് എപ്പോഴും ഒരേ പ്രൊപ്പോഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക നാച്ചുറൽ സാമ്പിൾ ആണെങ്കിലും സിന്തറ്റിക് സാമ്പിൾ ആണെങ്കിലും അതിലെ പ്രൊപ്പോഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ പറയുന്നത് ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ജോസഫ് പ്രോസ്റ്റ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സോഴ്സ് ഏതാണെങ്കിലും അതായത് നാച്ചുറൽ ആണെങ്കിലും സിന്തറ്റിക് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഏതാണെങ്കിലും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റുകളുടെ പ്രൊപ്പോഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ലോയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം തേർഡ് ലോ തേർഡ് ലോ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ആദ്യം അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഇതാണ് ഇഫ് ടു എലമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ കമ്പൈൻ ഓക്കെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സിജൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എലമെൻറ്റുകൾ സെയിം ആണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമാണ് ഇനി ഇഫ് ടു എലമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ കമ്പൈൻ ടു ഫോം മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ വാട്ടർ ആൻഡ് കാർ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് സോ മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് ദ മാസസ് ഓഫ് വൺ എലമെൻറ്റ് ദാൻ കമ്പൈൻ വിത്ത് എ ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഓഫ് ദി അതർ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് സ്മാൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നോക്കാം ദ മാസസ് ഓഫ് വൺ എലമെൻറ്റ് ദാൻ കമ്പൈൻ വിത്ത് എ ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഓഫ് ദി അതർ എലമെൻറ്റ് സോ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടിലും ഹൈഡ്രജൻ കാണാം രണ്ടിലും ഓക്സിജൻ കാണാം റിയാക്ഷൻ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെ ഓക്സിജനും ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് ഫിക്സഡ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇതിലും ടു ഗ്രാം ആണ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കേസിലും ഹൈഡ്രജൻ ടു ഗ്രാം ആണ് സോ ഇവിടെ ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഓഫ് അതർ എലമെൻറ്റ് സോ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇവിടെ ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ദ മാസസ് ഓഫ് വൺ എലമെൻറ്റ് ദാൻ കമ്പൈൻ വിത്ത് എ ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഓഫ് ദി അതർ എലമെൻറ്റ് സോ ഇവിടെ ദ മാസസ് ഓഫ് വൺ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഈ ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഓഫ് എലമെൻറ്റുമായി ഇവിടെ
രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി ആ എലമെൻറ്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ദ മാസസ് ഓഫ് വൺ എലമെൻറ്റ് ദാൻ കമ്പൈൻ വിത്ത് എ ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഓഫ് ദി അതർ എലമെൻറ്റ് സോ മാസസ് ഓഫ് വൺ എലമെൻറ്റ് ഈ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ആണ് സോ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഓഫ് ദി അതർ എലമെൻറ്റ് അതായത് ഹൈഡ്രജനുമായാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മാസ് എന്നുള്ളത് മാസസ് ഓഫ് വൺ എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് എ ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഓഫ് ദി അതർ എലമെൻറ്റ് ആർ ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ റേഷ്യോ ഇതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു തേർട്ടി ടു ഈ റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് സ്മാൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ സ്മാൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സിലായിരിക്കും ഇവ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇതാണ് വാട്ടറും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡും ഇനി ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ഡാൾട്ടൺ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഫോർത്ത് ലോ ഗേൽസാക്ക് ലോ ഓഫ് ഗ്യാഷ്യസ് വോളിയം ഇതും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഗേൽസാക്ക് ലോ ഓഫ് ഗ്യാഷ്യസ് വോളിയം പറയുന്നത് വൻ ഗ്യാസസ് കമ്പൈൻ ഓർ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്യാസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറാണ് so when gases combine or are produced in a chemical reaction they do so in a simple ratio avo combine cheynathu or simple ratio la irikum ratio by volume so volume aanu milliliter ivide nammal eduthittullathu ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure but condition idana ee react cheyna gases same temperature lum pressure lum aayirikanam ആ ഒരു സമയത്ത് അവ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സിമ്പിൾ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലും ഓക്സിജൻ ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ റേഷ്യോ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലും ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൂടുതൽ നമുക്ക് അടുത്ത ലോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അവോഗാഡ്രോസ് ലോ സോ ഇവിടെ രണ്ടും ഒരു സിമ്പിൾ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും കമ്പൈൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇതായിരിക്കും ടു ഈസ് ടു വൺ സോ ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലും ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലും രണ്ടിൻ്റെയും റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു വൺ സോ വെൻ ഗ്യാസസ് കമ്പൈൻ ഒർ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദേ ഡു സോ ഇൻ എ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും റേഷ്യോ ബൈ വോളിയം പ്രൊവൈഡ് ഓൾ ഗ്യാസസ് ആർ അറ്റ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ രണ്ടും ഈ രണ്ട് ഗ്യാസും സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും ആയിരിക്കാം ഇതാണ് ഗേൽസാക്ക് ലോ ഓഫ് ഗ്യാഷ്യസ് വോളിയം വളരെ സിമ്പിളായ ലോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അവസാനത്തെ ലോ അവോഗാഡ്രോസ് ലോ ഇനി ഇതിലെ അവസാനത്തെ ലോ അവോഗാഡ്രോ ലോ അവോഗാഡ്രോ ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ വോളിയംസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് അറ്റ് ദി സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ അതായത് ഈക്വൽ വോളിയംസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് അതായത് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഗ്യാസ് അതായത് റിയാക്ഷനിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന ഗ്യാസ് അതിൽ ഈക്വൽ വോളിയം ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്യാസും ഈക്വൽ വോളിയം ആണെങ്കിൽ സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണവും നമ്പറും സെയിം ആയിരിക്കും ഇതാണ് അവോഗാഡോ സ്ലോ ഈക്വൽ വോളിയംസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് അറ്റ് ദി സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ അത് വോളിയം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്പറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ നമ്പറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് അവിടെ സെയിം ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ആയിരിക്കണം ഇനി ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്നു സോ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഇതാണ് ബാലൻസ്ഡ് ആയ ഇക്വേഷൻ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ഓക്സിജനുമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് രണ്ട് എച്ച് ടു ഒ രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ വോളിയം
കാരണം അതിൽ ഈക്വൽ വോളിയം ആണ് ഇതും വൺ വോളിയം ആണ് ഇതും വൺ വോളിയം ആണ് ഇനി ഓക്സിജനും വൺ വോളിയം തന്നെയാണ് സോ ഗ്യാസ് ഏതാണെങ്കിലും വോളിയം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്പറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം സോ ഇതിലും അഞ്ച് മോളിക്കുളാണ് ഇനി ഈ രണ്ട് വോളിയം സോ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി ഒരു ഓക്സിജൻ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു വൺ വോളിയം ഓക്കെ സോ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ സോ വൺ വോളിയം പ്ലസ് വൺ വോളിയം ടോട്ടൽ ടു വോളിയം ദെൻ ഓക്സിജൻ വൺ വോളിയം അതിലും അഞ്ച് മോളിക്കുളാണ് ഇനി അവ രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്നു ടു എച്ച് ടു ഒ സോ ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ടോട്ടൽ വോളിയം എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ടു വോളിയം എച്ച് ടു ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ടു വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ വോളിയത്തിൽ അഞ്ച് മോളിക്യൂളാണ് ഉണ്ടാവുക ടു വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പത്ത് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഗേ അവോഗാഡ്രോലോ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗേലുസാക്ക് ലോ ഗ്യാഷ്യസ് വോളിയം നമുക്ക് നോക്കാം അതിലിങ്ങനെയായിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ദെൻ ഓക്സിജൻ എന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ദെൻ എച്ച് ടു എ എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആയിരുന്നു സോ ഇവിടെ ഒരു വോളിയം എന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് ഒരു വോളിയം എന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണെങ്കിൽ സോ വൺ വോളിയം ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും വൺ വോളിയം പ്ലസ് വൺ വോളിയം അതായത് ഫിഫ്റ്റി വോൾ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ സോ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഗീവ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് ടു വോളിയം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആയിരിക്കും കാരണം വൺ വോളിയം ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് സോ വൺ വോളിയം ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു വോളിയം ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇവിടെയും ടു വോളിയം ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ സോ ഈ അഞ്ച് ലോകളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാധ്യ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കായി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം